ഹലോ ഹായ് വെൽക്കം ടു പെർണിക്ക മാത്സ് ഇന്റർ മാത്സ് വണ്ണി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫങ്ഷൻസ് ദീനി യൊക്കെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിലോ ചെപ്പാൻ കഥ ഈ വീഡിയോയിലോ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ് എക്സസൈസ് വൺ ഇയലോ ഫസ്റ്റ് റോമനിലോ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇട്ട് ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റുഡൻ്റ് ഏം ഇച്ചാരോ ഇഫ് ദ ഫങ്ഷൻ എഫ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു എപ്പോഴും എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ടു minus 1 less than or equals to x less than or equals to 1 x minus 1 minus 3 less than x less than minus 1 then find the values of f of 3 f of 0 f of minus 1.5 f of 2 plus f of minus 2 f of minus 5 oka function ichnaru ma dantlo ee values kanukomannaru simple kada first f of 3 enter chuddam f of x f of 3 equals to f of 3 anedi ekkada vastadi first charma f of 3 f of 3 anedi ekkada vastadi chudandi x greater than 1 ante x greater than 1 ante enti 2 3 4 5 ante f of 3 ante kuda ekkada vastundi kada and f of x manam enta iskovali x plus 2 x plus lo 3 ni substitute cheyandi f of 3 equals to 3 plus 2 that equals to 5 అంత ప్రాబ్లం అయిపోయింది చాలా సింపుల్ కదా ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో చూద్దామా ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో చేయాలంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమవుతుందో చూడండి మైనస్ వన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అన్నారు మైనస్ వన్కి వన్కి మధ్యలోనే కదా జీరో వస్తుంది అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంతమా టూ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లేస్లో జీరో సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన వాల్యూ ఎంత టూ ఈ సైడ్ ఎక్స్ ఎక్కడ లేదు ఎక్స్ ప్లేస్లో జీరో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి x లేకపోతే అదే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ f ఆఫ్ మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎక్కడ వస్తుందో చూడండి మా మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ త్రీకి మైనస్ వన్కి మధ్యలో ఉంటుంది కదా మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే అంటే ఇప్పుడు మనకి f ఆఫ్ x ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది x మైనస్ వన్ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఏమవుతుంది మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ వన్ ఈ సప్రాక్షన్ అనేది చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు మా ఎప్పుడైనా పాయింట్ కింద పాయింట్ రాయాలి దీనికి పాయింట్ లేదు అప్పుడు పాయింట్ ముందర వాల్యూ రాయాలి ఇక్కడ ఏం లేదంటే జీరో రెండింటికి మైనస్ కదా సేమ్ సింబల్ ఉంటే ఏం చేయాలి అడిషన్ చేయాలి వన్ ప్లస్ వన్ ఎంత టూ మైనస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అంతే మన ఆన్సర్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ చూడండి ఏమి ఇచ్చారు ఎఫ్ ఆఫ్ టూ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ టూ ఫస్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ టూ ఎక్కడ వస్తుందో చూద్దాం ఎఫ్ ఆఫ్ టూ ఈక్వల్స్ టు టూ అంట అంటే ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ అంటే టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంతమా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎఫ్ ఆఫ్ టూ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది అప్పుడు టూ ప్లస్ టూ దట్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ టూ కనుక్కోండి ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ టూ ఎక్కడ వస్తుందో చూద్దాం మైనస్ వన్కి మైనస్ వన్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అని ఉంది అంటే ఇది కాదు మైనస్ టూ అంటే మైనస్ త్రీకి మైనస్ వన్ కి మధ్యలో వస్తుంది కదా అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఎక్స్ ప్లేస్ లో మైనస్ టూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఏమవుతుంది మైనస్ టూ మైనస్ వన్ దట్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ త్రీ ఇప్పుడు ఈ రెండింటి యొక్క అడిషన్ అన్నారు అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ టూ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ టూ ఏమవుతుంది మా ఎఫ్ ఆఫ్ టూ వాల్యూ ఎంత ఫోర్ ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ టూ వాల్యూ ఎంత మైనస్ త్రీ ఫోర్లో త్రీ పోతే వన్ అంతే ప్రాబ్లం అయిపోయింది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఏమి ఇచ్చారు ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్కడ వస్తుంది ఇది మైనస్ త్రీకి మైనస్ వన్కి మధ్యలో ఉంది ఇది మైనస్ వన్ జీరో వన్ ఇది ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ మైనస్ ఫైవ్ ఉందా లేదు అసలు ఇచ్చిన ఫంక్షన్లో కాబట్టి ఏం రాయాలి does not exist em rayali does not exist entante manaki ichina function lo ekkada a range lo no adu ledu minus 5 anedi kabatti does not exist ante problem aipoyindi next problem chuddama chaala simple kada ardham ayindi kada just x greater than 1 ante em values ma 2 3 4 5 and so on values minus 1 less than or equals to x less than or equals to 1 అంటే ఏమేమి వాల్యూస్ వస్తాయి మైనస్ వన్ జీరో వన్ ఓకేనా మైనస్ త్రీ లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ మైనస్ వన్ అంటే ఏం వాల్యూస్ వస్తాయి 
పాయింట్ వాల్యూస్ వస్తాయి మిడిల్ మోస్ట్ వాల్యూ మైనస్ టూ కూడా వస్తుంది ఓకేనా మీకు అర్థమైంది కదా దాన్ని బట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ తెలుసుకుంటాం ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఇచ్చిన వాల్యూని సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది చాలా సింపుల్ కదా అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దామా అయితే క్వశ్చన్ చూడండి ఏమి ఇచ్చారు ఇఫ్ ఎఫ్ మ్యాప్స్ ఆర్ టూ ఆర్ ఇస్ డిఫైండ్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ దెన్ షూ దట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఎఫ్ ఆఫ్ వన్ బై ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఎల్హెచ్ఎస్ తీసుకొని ఆర్హెచ్ఎస్ ప్రూవ్ చేద్దాం ఆల్రెడీ ఎఫ్ ఎఫ్ ఎక్స్ అంటే వాళ్ళే క్వశ్చన్ లో ఇచ్చేసారు ఏంటి ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి ఎఫ్ ఆఫ్ వన్ బై ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ వన్ బై ఎక్స్ కనుక్కుందామా ఎలా చేయాలమా ఎక్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో అక్కడ వన్ బై ఎక్స్ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి వన్ బై ఎక్స్ హోల్ క్యూబ్ మైనస్ వన్ బై వన్ బై ఎక్స్ హోల్ క్యూబ్ అంతేనా ఇక్కడ చూడండి ఇది ఏమవుతుంది వన్ క్యూబ్ వన్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ వన్ బై వన్ క్యూబ్ వన్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ వన్ బై వన్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ ఏమవుతుంది ఇది ఎక్స్ క్యూబ్ పైకి వెళ్తుంది కదా వన్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఇదేం వాల్యూ ఎఫ్ ఆఫ్ వన్ బై ఎక్స్ ఇప్పుడు ఎల్హెచ్ఎస్ తీసుకోండి ఎల్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ వన్ బై ఎక్స్ వాల్యూ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ వన్ బై ఎక్స్ వాల్యూస్ ఏంటి వన్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ దాట్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది మా జీరో దట్ ఈక్వల్స్ టు ఆరెచ్ఎస్ అంతే సింపుల్ రెండే రెండు స్టెప్స్ తో ప్రాబ్లం అయిపోయింది కదా జస్ట్ ఏం చేసాము ఎక్స్ ప్లేస్ లో వన్ బై ఎక్స్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఎఫ్ ఆఫ్ వన్ బై ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చింది ఎల్హెచ్ఎస్ తీసుకుంటే ఆర్హెచ్ఎస్ వచ్చేసింది ఓకేనా అర్థమైందా నెక్స్ట్ మనం చూద్దామా క్వశ్చన్ చూడండి మా ఏమి ఇచ్చారు ఎఫ్ మ్యాప్స్ ఆర్ టు ఆర్ ఆర్ అంటే ఏంటి మా ఇక్కడ రియల్ నంబర్స్ మీకు తెలుసు కదా ఎన్ అంటే ఏంటి న్యాచురల్ నంబర్స్ డబ్ల్యూ అంటే హోల్ నంబర్స్ జెడ్ అంటే ఇంటీజర్స్ క్యూ అంటే రేషనల్ నంబర్స్ క్యూ డాష్ అంటే రేషనల్ నంబర్స్ ఆర్ అంటే రియల్ నంబర్స్ ఇక్కడ ఎఫ్ మ్యాప్స్ ఆర్ టు ఆర్ అంటే రియల్ నంబర్స్ టు రియల్ నంబర్స్ అని ఓకేనా ఈస్ డిఫైండ్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ దే షో దట్ ఎఫ్ ఆఫ్ టాన్ తీటా ఈక్వల్స్ టు కాస్ టూ తీటా ప్రూవ్ చేద్దామా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమి ఇచ్చారు చూడండి వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు మనం ఏం చూడాలి షో దట్ ఎఫ్ ఆఫ్ టాన్ తీటా అంటే ఎలా చెస్ తీసుకోండి ఎలా చెస్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ టాన్ తీటా దట్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఏం సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి టాన్ తీటా వన్ మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ తీటా బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లేస్ లో టాన్ తీటా స్క్వేర్ ఉంది కదా వన్ ప్లస్ టాన్ స్క్వేర్ తీటా ఆల్రెడీ టెన్త్ లో నేర్చుకున్నారు టాన్ తీటా ఈక్వల్స్ టు ఏంటి సైన్ తీటా బై కాస్ తీటా అని రాసుకోవచ్చు కదా సైన్ తీటా బై కాస్ తీటా ఈ ఫార్ముల ప్రకారం సబ్స్ట్యూట్ చేయండి వన్ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా బై కాస్ స్క్వేర్ తీటా డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా బై కాస్ స్క్వేర్ తీటా ఇప్పుడు ఏంటి మా ఎల్సిఎం తీసుకుందామా ఎల్సిఎం తీసుకోండి పైన ఎల్సిఎం తీసుకుంటే కాస్ స్క్వేర్ తీటా ఏమవుతుంది ఇది ఇక్కడ దీంతో మల్టిప్లై అవుతుంది కదా వన్ ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ తీటా ఏమవుతుంది కాస్ స్క్వేర్ తీటా మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా డివైడెడ్ బై కింద కూడా ఎల్సిఎం తీసుకోండి ఏమవుతుంది వన్ ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ తీటా మల్టిప్లై అవుతుంది కదా కాస్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా డివైడెడ్ బై కాస్ స్క్వేర్ తీటా రెండిట్లో డినోమినేటర్స్ లో కాస్ స్క్వేర్ తీటానే ఉందా కాస్ స్క్వేర్ తీటా కాస్ స్క్వేర్ తీటా క్యాన్సిల్ చేయొచ్చా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది చూడండి కాస్ స్క్వేర్ తీటా మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా బై కాస్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా మనం ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్ నేర్చుకున్నాం కదా ఏంటది సైన్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఏ ఈక్వల్స్ టు వన్ అని ఈ ఫార్ములా ప్రకారం ఏ ప్లస్ లో తీటా ఉంది అనుకుందాం సైన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా వాల్యూ ఎంత అవుతుంది మా వన్ అంటే దీని వాల్యూ వన్ అయిపోతే ఇప్పుడు ఏం మిగిలింది మా కాస్ స్క్వేర్ తీటా
ఈ ఫార్ములా సిక్స్త్ చాప్టర్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ లో వస్తుంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అలాగే ఫార్ములా గా గుర్తుపెట్టుకోండి కా స్క్వేర్ ఏ మైనస్ సైన్స్ స్క్వేర్ ఏ ఈక్వల్స్ టు కాస్ టు ఏ ఇది మా ఫార్ములా మీకు ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ అని మీకు సిక్స్త్ చాప్టర్ లో వస్తుంది అప్పుడు ఇది ఎలా వస్తుంది అనేది మీకు కవర్ చేస్తాను ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఫార్ములా గా గుర్తుపెట్టుకోండి కా స్క్వేర్ ఏ మైనస్ సైన్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు కాస్ టు ఏ ఓకేనా చాలా సింపుల్ కదా దట్ ఈక్వల్స్ టు కాస్ టు తీట అంటే నథింగ్ బట్ ఆర్హెచ్ఎస్ అయిపోయింది కదా సింపుల్ గా ప్రాబ్లం అయిపోయింది జస్ట్ ఎక్స్ ప్లేస్ లో టాన్ తీసుకుంటే సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాను టాన్ ని సైన్ బై కాస్ గా రాసుకున్నాం ఎల్సిఎం తీసుకున్నాం డినామినేటర్స్ క్యాన్సిల్ అయ్యాయి తర్వాత సైన్స్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ కా స్క్వేర్ తీటా ఈక్వల్స్ టు వన్ అయింది కా స్క్వేర్ ఏ మైనస్ సైన్స్ స్క్వేర్ ఏ ఫామ్ లో వచ్చి కాస్ టూ ఏ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఆర్హెచ్ఎస్ వచ్చేసింది చాలా సింపుల్ గా అయిపోయింది కదా ప్రాబ్లం అర్థమైందమ్మా కంటిన్యూషన్ ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం మీకు కానీ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్